1. Bölüm Takdim Daha önce İlahi Name, Mantı Kuttayr isimli Latin harfleriyle Türkçe'ye tercüme edilmiş bulunan Nişaburlu Feridüddin Attar, tasavvuf ve şah klasiklerine meraklı Türk münevveri için hiç de yabancı bir isim değildir. Hicri 513-627, miladi 1119-1230 yılları arasında Nişabur'da yaşayan büyük mutasavvıfın eserleri, o zamanlarda Behten hicrete mecbur edilen Mevlana oyma vasıtasıyla Anadolu'ya gelmiş, hatta çocuk denecek yaşta kendisiyle tanışıp elini öpen Mevlana Celaleddin Rumi'ye ithaf ve hediye ettiği Esra Nami'yi Mevlana hiç yanından ayırmamıştır. Böylece 700 seneye yakın bir zamandan beri Anadolu'da ismi zikrolunan ve tasavvuf erbabınca tanınan Feridüddin Attar, Mevlana gibi o devrin Moğol istilası ve benzeri içtimai zelzeleleri karşısında kan ve ateş kokan havasını aşk ve şiirle yumuşatmış, zamanın şekillerinden istifade ederek insanlara en güzel yolları işaretle en iyi ahlakı telkine çalışmıştır. Esasen Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan göç yolları üzerinde bulunan Nişabur, yurdumuzun Oğuz ve Selçuk medeniyeti havasını uzun zaman fikren beslemeye devam etmiş bir kültür merkezi olmakla, Feridüddin Attar'ın eserlerinde kendimize çok yakın sezişler, vakalar, insanlar bulmaktayız. Bu defa takdim ettiğimiz Tezkiretül Evliya, kısa bir Evliya Menkıbeleri kitabıdır. Burada binbir faydalı manalarla dolu kerametler, vaaz ve nasihatler ve büyük sözler kaydedilmiş, böylece güzel bir ahlak kitabı meydana getirilmiştir. Feridüddin Attar'ın Latin harfleriyle takdim ettiğimiz bu eseri, daha önce eski harflerle Türkçe'ye çevrilmiş nüshalardan birinin kopyasıdır. Bu sebeple eserin aslıyla bu kopya arasında bazı farklar bulunabilir. Elden ele geçerek biraz da anonim bir mahiyet almış olabilir. Biz bazen 15. asır Anadolu Türkçesini hatırlatan üslubu bozmaktan kaçınarak, yaşayan dilin canlı ifadesiyle bu eseri bir halk kitabı olarak düşündük ve dilini de halka yakın bulduk. İlmi bir tetkikten ziyade içinden hisseler çıkarılabilen bir kıssalar kitabı olsun istedik. Tezkiretül Evliyası 1905'te Nicholson tarafından İngilizceye de tercüme edilmiş bulunan Büyük Mutasavvıf'ın diğer eserlerinin de kütüphanemize kazandırılması yolunda bu deneme bir hareket uyandırırsa kendimizi bahtiyar addedeceğiz. Mehmet Zahit Kotku Şükür ve sena ol Halika kim bizi yoktan var eyledi, iman, marifet, ilmü edep ve hikmet bahçesi kıldı. Ve kendisinin vahdeti zatını, esma-i sıfatını biz kullarına bildirdi. Ve dahi kemal-i kereminden didarını müminlere göstere ve buyurdu ki, İmanla ameli salih işleyene cennet verir ve makamını firdevs içinde mesud ederim. Lütfu keremimle, azametimle, Komşu olup günde yetmiş kere ona tecelli kılarım. Selatu selam ve tahiyyat anın üzerine ki hulesai mevcudat ve güzide-i mahlukat ve makbulü cenabı yezdan ve mahbubu rahimi rahman ve fahri alimi yan ve nuru alemi yan Muhammed Mustafa salavatullahi aleyhi ve alihi ve eshabihi ecmain. Badehu Anın evladı kiramına, âli eshabı izamına olsun ki, din yolunda yardımcıları, dünya ve ahirette sadık yarlarıdır. Ve cemi enbiya, salavatullahi aleyhim ve evliyayı kiram ervahına vasıl olsun ve biz miskinlerden razı ve hoşnut olsunlar. İnşallah. Amin. Ya mu'in. Amma ba'd. Bu kitabı tasnif eden merhum ve mafur Fahru Şüheda, Zübdedül Evliya, Feridüddin Hazreti Hacı Attar, Kaddesallahu Sırrahul Aziz buyurur ki, Hazreti Kur'an ve Ehadis-i Nebeviyye'den sonra, meşai Kiram ve Evliya-i İzam, Kaddesallahu Esrarahum Hazeratı'nın sözleri ve dili derunu, ilm ile dünnidir, kisbi değildir. Edde beni Rabbidir, allemeni ebi değildir. Bunlar verise-i enbiya, mukarriban dergahı kibriyadır. Enbiya-i kiram ve sahabe-i izam ehlibeyt Resulullah aleyhi eftalusselam üç bölüktür.
İnşallahu Teala bunlar için bir kitap cem edem ki ben miskin ve biçare atlardan yadigar ola. Her kim bu kitabı safa ve sıdk ile okuya, ana evliya esrarından keşf ola. Ve ben zayıfı bi fatiha ile yat kıla. Ta ki ol fatiha berekatı ile bana toprak içinde fet bab rahmet ola. Nitekim Yahya İbn Muaz rahmetullah aleyh dünyadan naklettikten sonra rüyada gördüler ve sordular. Allah Teala sana ne eyledi? Dedi ki: Rabbim hitap kıldı. Ya Yahya, benim seninle kat'ı sarp işlerim vardı lakin bir gün meclis içinde beni anardın ve anıp tazim ederdin. Benim velilerimden bir veli oradan geçerken senin tazimle medhü sena edişini işidip vakti hoş oldu. Ve sana dua kıldı. Ol velinin duası berekatıyla seni de dostlarımdan kıldım. Ve sana rahmet eyledim. Ve bir sebep dahi oldur kim? Şeyh Ali Ebu Dekkak Kaddesallahu Sırrahul Aziz Hazretlerinden sordular kim? Hiç erenler sözünü işitmekten faide var mıdır kim? İşidir de ol söz ile amel etmez. Buyurdu ki, erenler sözünü işitmekten iki faide vardır. Biri odur ki, eğer talip olursa, ol söz anı kavi himmet eder ve istediğini bulur, muradına nail olur. İkinci faide odur ki, eşidenin gönlü ruşen olur ve şeytan vesvesesini ve dünya hırsını, masiva sevgisini anın içinden çıkarır. Sadık ve kazibi fark eder eğer kör değilse. Nitekim buyurur, Evliyanın bazısı Hazreti Adem sıfatlı ve bazıları Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa ve İsa aleyhisselam sıfatlı ve bir nicesi Hazreti Muhammed aleyhi ve sellem salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain sıfatlıdırlar. Bu kitabın tertibinde sebep odur ki, Birçok dost ve karındaşlar rabet ve heves ederek evliya sözlerinden şemmeler duyarlar. Ve bir nebze hallerine vakıf olup meşayih sırrından nesne duyarlar. Şerhil kulüp, keşfül esrar, marifetün nefs ve Rab kitaplarını mütala eyleyeler. Acizane, hülasa çıkararak, sünnet-i seniyyeye tebean muhtasar yazarak, ravisi zayıf isnadı da bıraktım ve söz ilavesini su edep gördüm. Çünkü bu meşayihi izamın birçoğu marifet ehlidir, bazıları muhabbet ehlidir ve birçoğu da muamele ehlidir. Ve tevhid ehilleri olup bir nicesi bir sıfattır, şerh eylemeye gelmez. Bu kitabın tasnifine bir sebep de odur ki, Kur'an-ı Kerim'i okurken manasını bilmek ve tesirini duymanın faidesi mühimdir. Kelamullah'ın binlerce menfaati olduğu muhakkaktır. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar. Okuduğunun ne demek olduğunu bilerek amel etmeli ve gözünden dökülen yaşların bir katrasını benim gibi bin kişiye bağışlaya Cenab-ı Hak kendi fazlıyla. Şeyh Ebu Yusuf ve Hemedani Kaddesallahu Sırre'den sordular. Bu erenler dünya nikabını yüzlerine tutar. Acaba biz miskinler ne ederiz dediler. Şöyle buyurdu. Her evliya sözlerinden sekiz kağıt okuyalım. Ta ki kendilerinin iflasını, onların fazlını bileler ve dahi Cüneyt Kaddesallahu Sırre'den sordular. Müride meşayih sözlerini işitmekten ne faide var? Ol aittı, bunların sözleri hayırdır. Hak rızasıyla şeytan sözlerini koarlar ve ondan medet bulur ve gönlü nurlanır, karar tutar. Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de Hud Suresi ayet 119'da buyurur. Yani ya Muhammed biz geçmiş peygamberler sözlerini anın için naklederiz ki ta onların sözleriyle senin gönlün doluna. Gene salihler sözünün anıldığı yerlerde rahmet iner, faz ve mağfiret yağar. Bir sebep de şudur bu ulular sözüne şuru kılmaklığımız.
Gerçi bunlardan değil isem de bari bunlara kendimi benzetmiş olam ki meşayih sözleri Arap ve Fars dilleriyle yazılmıştır. Ben zayıf Türkçe yazdım ki cümle müminler mehrement olup okudukça ben fakiri duadan unutmayanlar. Belki duası kabul olur Hak Teala Hazretleri rahmet kılar. Küçük yaşımdan beri Evliyaullah sözleri canım içinde sevinç verir ve bu ümidi kalbimde beslerdim. Yani kişi kendi sevdiğiyle haşrolunur. Bizde takatımızca kıymetli sözlerle kalplerimizin pasını silmeye gayret ederiz. Şimdiki zamanda gerçi erler gayip olup yalancı müddeiler baş kaldırıyor ve gönül ehli aziz olmaya başlamıştır. Nitekim Cüneyt Hazretleri Şibli'ye vasiyet buyurmuş. Bir kişiyi hak üzere bulursan anın eteğine sıkı yapış bırakma buyururlar. Ben zayıf kul gördüm ki mukallit müddeyiler zahir olup insanlar ol velileri hiç anmaz oldular. Bu kitabı tasnif edip adını Teskiretül Evliya kodum ki dünya ehli ahiret ehlini unutmayalar ve rabet edeler. Bu kitapta birkaç türlü faide vardır. Dünyayı ademilerin gönlünden soğudur. İkinci, ahirete rabet ettirir. Üçüncü, hak dostluğu ademin gönlünde belirir. Dördüncü, ahiret azığını çok ettirir. Bu gibi sözleri cem eylemek cümle vacibattandır. Zira Kur'an ve hadis şerhidir. Bundan yekrek kitap yoktur. Muhaddisleri er, erleri arslan eder. Münacat, ilaha, padişaha, perverdigara, izzin ve celalin hakkı için enbiya ve mürselin ve evliya-i salihin ve ulema-i rasihin radıyallahu anhüm ecmain ervah-ı şerifeleri hürmeti için ben zayıf ve günahlı kulunu dahi bu kavimden nasipsiz kılma gil ve ol has nasrından kim bunlara ruzi kıldın beni dahi mahrum kılma gil. Ve bu kitabı günahlarımıza kefaret eylegil ve son nefeste imanımızı şeytan mekrinden sen beklegil. Amin. Ya Rabbel Alemin. Şimdiden sonra Hak Teala inayetiyle evliya zikrine ağaz edelim. Bi'avnillahi Teala ve hasenü tevfiki. Hazreti Ebu Muhammed İmamı Cafer-i Sadık Kuddise Sirru Ol Mustafa milletinin sultanı ve ol peygamber hüccetinin bürhanı ol amili sıddık ol amili tahkik ol veliler gönlünün köşesi ol peygamber ciğerinin köşesi ol Aliyül Mürteza'nın nakidi ol Muhammed Mustafa'nın varisi Şefii Arif Aşık Ebu Muhammed Cafer-i Sadık radıyallahu an kaddesallahu sirre hazretleri peygamberimizin ehli beytindendir. Enbiya ve sahabeleri ve ehli beyti zikredersek her biri için bir kitap yapmak lazımdır. Teberrük için sallallahu aleyhi ve sellemin ehlinden başladık. Eğer anın cemi kerametlerini zikredersem dilim anı vasfa muktedir değildir. Cümle ulum ve işaret ve tarikat, hakikat marifet içinde kamil idi. Cemi velilerin ulusu ve ser çeşmesi idi. Müminler imamı ve zevk ehline peşirev ve ibadet ehlinin mukaddemi ve züht ehlinin mükerremidir. Hakaik ilmi içre musannif ve tefsir içinde müfessirdir. 
imanı olan bir kişi İslam davasını ederse ehli beyt ile ehli sünnet ve cemaat arasında fark eder ve kalbinden yaramaz hisler geçirir. Bu gibiler Hazreti Peygamber'e inanarak ehli beytine ve oğullarına ikrarı yok ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini bizar eder. İmam-ı Şafi radıyallahu an hazretleri ehli beyti sevdiği için ana rafızidir dediler. Ve zindana attılar. Ve ol bu mana için buyurmuşlardır ki, Çün hakikat bilirsin kim dünyanın ve ahiretin padişahı Fahri Mürsel'in efendimiz ve alihi ve sahbihi ecmaindir. Gerektir kim anın yaranını anın yerinde tutasın ve eshaplarıyla ehli beytini anın makamında bilesin ve cümlesine canı gönülden muhabbet kılasın. Ta imanın dürüst olup sünnilerden olasın. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden sordular kim? Peygamber Hazretleri dedi yaranlarında ve ehli beytinde hangisi yüksektir? Buyurdu kim? Kocalarda Sıddık ve Faruk, yiğitlerde Osman ve Ali ve avretlerde Ayşe ve kızlarda Fatıma radiyallahu anhüm ecmaindir. Nakildir ki zamane padişahı Mansur halife vezirine Cafer-i Sadık'ı getir öldürelim dedi. Veziri men için çok ceddeyledi ve dedi ki ol kişi bir bucakta oturmuş ve uzlet ihtiyar etmiştir. Kendisini dünyadan çekip ibadetle meşgul olmuştur. Halifeye hiçbir ziyanı yoktur. Anı öldürmekte ne faide ola? Halife vezirinin sözünü dinlemedi. Cafer-i Sadık Hazretlerini getirmeye Ademlerini emreyledi. Ne zaman ki ben tacımı başımdan çıkarınca ol saat başını kesin dedi. Sadık'ı getirdiler. Mansur anı görünce tahtından aşağı endi, karşıladı. Sadık'ın elini aldı, tahtı üzerine çıkardı ve karşısında diz çöküp edeple oturdu, vezirleri taaccüpte kaldılar. Sadık dedi ki, benden ne hacetin vardı ki beni getirttin, Allah'ımın ibadetinden ayırdın, kendi halime meşgul olup dururdum, Kerem eyle, beni yerime gönder dedi. Halife derhal destur verdi, her türlü ağırlamak ve hilat vermekle gönderdi. Halifeyi titremek tuttu, aklı şaştı, yere düştü. <Gülüyor>